Xin chào tất cả các bác nha Đầu tiên thì chúc các bác sẽ có những phút thời gian Và đặc biệt là sẽ có những thông tin bổ ích khi xem video của em Và như thế đề thì hôm nay em sẽ Tiến hành Hướng dẫn các bác cách chăm sóc cây bờ Giai đoạn đang phân hóa mầm hoa này nha các bác à, Đây là Cây bờ Đang trong quá trình phân hóa mầm hoa này các bác Rất là nhiều luôn <cười> Cho em là EK Đắk Lắc nha bác Bên này thì cũng đã Gần cuối Tháng 1 âm lịch rồi các bác À tháng 1 dương lịch rồi Của năm 2022 rồi Bên này thì Mưa cũng đã kết thúc rồi các bác Đây là Bờ thường nhưng mà ghép bờ bút nha bác à, Đây là giống bờ bút nha bác Bờ bút ghép đây trồng sen trong vườn cà phê các bác nói chung ở khu vực cho em thì cây ăn trái cây bơ cây sầu riêng là đa số trồng ở trong trồng sen hết các bác chứ ít trồng đại trà lắm cho nên là cái công việc chăm sóc của nó thì nó cũng không được bài bản bằng chúng ta trồng riêng đâu các bác chúng trồng sen thì còn phụ thuộc vào cà phê nói chung còn phụ thuộc vào nhiều tố khác nhau các bác À, hôm nay thì hướng dẫn các bác cách chăm sóc cây bờ Giai đoạn à Đang phân hóa mầm hoa này luôn Nói chung video này thì cũng mang tính chất đã tham khảo Bởi vì là cũng còn tùy thuộc vào Vùng miền đó Nói chung khí hậu vùng miền Với lại từng cách chăm của mỗi người đó. Nói chung cứ chia sẻ thế thôi Cái gì Được thì mình tiếp thu Còn cái nào chưa được thì mình cùng nhau trao đổi thức bác Không có vấn đề gì hết ở giai đoạn là cây bơ nó đã phân hóa mầm hoa nó nhú như thế này thì công việc tiếp theo chúng nó sẽ là mà tưới nước và bón phân nhé bác bởi vì là nó đã nhú như thế này thì đó là cả quá trình chúng ta nói chung trước đây thì trước đó thì chúng ta cũng đã phun vườn như cây này thì em đã phun vài lần mở bk các bác nói chung là siêu lân các bác mở bk siêu lân nói chung đã phun vài lần để cho nó ép cây được bác cho nên giai đoạn tiếp theo là chúng ta sẽ tưới nước và bón phân Việc tưới nước và bón phân thì <cười> trồng sen trong cà phê như thế này thì cũng hơi khó khăn một chút Bởi vì là cây cà phê thì nó vẫn chưa chưa có tưới được đâu nhưng mà Cây cà phê thì nó ép cho khi nào nó héo héo một chút Thường thì cũng phải 15 ngày nữa mới tưới được các Còn như chúng ta trồng thêm cây bơ này thì Nói chung là mỗi cây một ít thôi, chịu, chịu thiệt một ít thôi <cười> Chứ không thể nào mà cây nào cũng ok như cây nào được Trồng sen được bác Về phần tưới nước thì đang trồng sen trong cây cà phê Hoặc là kể cả trồng độc canh đi chăng nữa thì cái giai đoạn đang phân hóa mầm hoa này thì chúng ta cũng chưa cần phải bổ sung nước nhiều nữa các bác Nói chung cứ giữ cho cây nó đừng có khô quá được bậc Khô quá thì sau này chúng ta vô nước cái là nó sẽ bị sốc các bác Cho nên chúng ta cứ giữ cho cái nền đất này nó được ẩm một chút 10 đến 15 ngày chúng ta cho vô một lần nước cho nó ẩm ẩm một chút nhé bác nói chung là ẩm thôi chứ đừng có tươi đẫm nhé bác và mỗi lần tới nước thì chúng ta sẽ bổ sung phân luôn Ở giai đoạn phân hóa mầm hoa hay là kể cả lúc ra hoa đậu trái thì chúng ta sẽ mỗi lần tới thì chúng ta sẽ bổ sung một lần phân phân thì chủ yếu là lân và kali nhé bác lân kali và quan trọng nhất đó chính là sẽ bổ sung chung vi lượng Đấy, chung vi lượng bởi vì là cái giai đoạn này thì cây rất là cần trung vi lượng để đủ dinh dưỡng, hàm lượng để nuôi bông sau này và nuôi trái non sau này nhé bác. Đấy là cái giai đoạn <cười> phân hóa mầm hoa, công việc giữ độ ẩm cho cây và bổ sung phân. Nói chung là cái đất này thì chúng ta sẽ không có đảo lộn đất đâu bác. Nói chung giữ cho cái nền đất này được ổn định này. Bởi vì giờ rễ nó đang ra mà bác. Chúng ta đừng có cuốc sới hay là làm cho cái nền đất này nó bị đảo lộn. Nói chung là giữ nguyên cái nền đất này. 10 đến 15, nói chung là chúng ta sẽ tưới định kỳ thôi các bác Chứ đừng có tưới đẫm, tưới úng nước Rồi là nó sẽ bị <cười> Thiếu oxy các bác Chúng ta tưới đẫm quá là nó sẽ Cây, rễ cây nó sẽ không hấp thụ được các bác Sốc các bác Với lại chúng ta cũng không Đừng có để nó khô quá, khô quá thì sau này Cây nó sẽ yếu Đó là công việc tưới nước và bón phân Ở trên này thì chúng ta sẽ Chờ cho nó nhú dài thêm một chút nữa Rồi thì chúng ta sẽ tiến hành phun phân bón lá được rồi nha các bác Nói chung là phun bổ sung chung vi lượng bo và kẽm canxi bo đấy các bác Nói chung là sẽ bổ sung chung vi lượng nhiều vào 
để cho nó giữ cái bông cho nó chắc khỏe sau này các bác và khi nào mà cái hoa nó đã nhú ra dài khoảng độ 3 đến 5 phân thì chúng ta sẽ tiến hành phun thuốc thuốc sâu các bác để đề phòng sâu rầy nó sẽ tấn công đặc biệt là bỏ xít muối các bác nói chung khi mà cái bông nó đã ra thì chúng ta phải phun bỏ xít muối không không phun là nó sẽ nó thật rất là thích thích đốt vào cái thời thời điểm đấy các nói chung cái thời điểm nó bông nó đã nhú dài mà chúng ta không phun thì bộ xít muỗi nó sẽ đốt cho quan hết quan hết bông của chúng ta luôn các bác đấy là cái công việc phun thuốc sâu nói chung cái bờ khu vực cho các bác không biết nào nhưng mà khu vực cho em thì thường cái giai đoạn quan trọng nhất là vẫn là cái giai đoạn trước trước khi mà nó nhú những cái nhú như thế này nhé các bác nhú bông như này là chúng ta phải tiến hành ép nước và cũng như là phun phân hóa mầm hoa em thì em cũng đã ép nước và phun hai lần mpk siêu lần rồi các bác còn cái giai đoạn đang phân hóa mầm hoa này thì tương đối chăm sóc nó cũng dễ các bác thì chúng ta sẽ đừng có để đất nó khô quá các bác với lại là sẽ bổ sung phân tiếp tục bổ sung phân lân và kali nói chung là sẽ không phủ bổ sung đạm nữa các bác chúng ta mà bổ sung đạm vào thời điểm này thì nó sẽ bung đỏ các bác nó sẽ không ra bông nữa mà sẽ phát đỏ chỉ bổ sung lân và kali và quan trọng nữa sẽ bổ sung thêm nhiều chung vi lượng nhé bác quan trọng nhất là sau khi đậu trái các bác <cười> cái bờ thì quan trọng nhất là giai đoạn sau khi đậu trái để cho nó giữ được trái các bác vì sau khi đậu trái thì thường nó sẽ rụng rất nhiều bởi vì còn phụ thuộc vào thời tiết các bác chỗ nào cái nó thuận thời tiết thì còn được chỗ nào nhiều cho em là thường nó hay vẫn còn mưa các bác tháng tư tháng 3 tháng 4 vẫn còn mưa là bình thường do ảnh hưởng của không khí lạnh bác EK Đắk Lắk bác nào ở vùng EK Đắk Lắk thì biết đấy. Rồi giai đoạn này thì cứ giữ cho cái đất nó đừng có khô quá bác. Đất khô quá thì sau này chúng ta vô nước nó hay bị sốc nước, với lại gặp mưa ấy bác, gặp mưa trái mùa rồi nó hay bị sốc nước. Rồi cây bơ đây là bơ bút nhá bác. Đặc điểm của cây bơ bút này thì ra hoa rất là nhiều, hoa ra nhiều lắm các bác. Này mắt nào cũng có hết. Nhưng mà thường thì một chùm này nó chỉ đậu được nhiều lắm thì ba trái các bác hoa ra rất nhiều trái non cũng đậu rất nhiều nhưng mà một chùm nó chỉ đậu được ba ba trái là hết cỡ như một cành này ba trái là hết cỡ các bác đặc điểm của bờ bút các giống bờ khác thì em cũng không rõ lắm ok như vậy là cái video hướng dẫn các bác cách chăm sóc cây bơ giai đoạn nó đã phân hóa mầm hoa như này rồi thì của em chắc cũng sẽ kết thúc ở đây thôi cảm ơn các bác đã xem video rất là nhiều chào tạm biệt các bác nha